నాకు చిన్న గర్వంగా ఉందండి బిగ్ బాస్ హౌస్లో ఉన్నప్పుడు ఎవ్రీ వీకెండ్ మీరు వచ్చి మీరు హోస్ట్ ఈరోజు మా బాస్కి నేను హోస్ట్ చాలా హ్యాపీ ఫీలింగ్ అండి శివాజీ మన నా సామరంగం మొదలు పెట్టే ముందు అమౌంట్ బిగ్ బాస్ తర్వాత ఎలా ఉంది లైఫ్ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ బిగ్ బాస్ అండి అవునా అంటే ఏదో గ్రీడీ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ కదా అక్కడ అవన్నీ కట్ ఆఫ్ అండి ఆ డిస్టర్బెన్స్ అన్ని కట్ ఆఫ్ నేను బతికున్నంత కాలం బిగ్ బాస్ ని ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉంటాను సార్ చాలా గ్రేట్ షో అండి నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు చెప్పాను ఇక్కడికి వచ్చినా కూడా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు నన్ను నేనే ఇంటర్వ్యూలకి వెళ్ళినా కానీ ఇదే మాట బిగ్ బాస్ గురించి ఎవడన్నా మాడితే మాత్రం వాడు ఎంత పెద్దోడైనా ఐ డోంట్ కేర్ ఇదే మాట అండి నేను చెప్పింది బిగ్ బాస్ ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ షో అండి నాకు బిగ్ బాస్ షో హోస్ట్ చేస్తూ మొదలు పెట్టిన తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే దాంట్లోంచి ప్రతిరోజు చేయలేము సండే మాత్రం ఫోన్ కట్టేస్తున్నా ఫోన్ కట్టేసి ఎవరిని కలవను ఎవరిని చూడను అంటే అది ఒక డే కంప్లీట్ బ్రెయిన్ కి రిలీఫ్ వస్తుంది దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటే పోతే ఇంకా అది కష్టం మీరు ఇంకా మనమధుడు కంటే యంగ్ మనమధుడు లాగా అయిపోతారు అండి టోటల్ కానీ నాకైతే అండి నేను నేను ఒకటి బిగ్ బాస్ హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే హౌస్ లో ఉన్నప్పుడు నాకు నాకు సైట్ ఉండేదండి తగ్గింది సార్ ప్రామిస్గా చెప్తున్నాను ఎప్పుడైతే వచ్చి ఫోన్ చూశాను సార్ నంబర్ అండి మళ్ళీ గ్లాస్ పెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది అండి ఏదైనా కనపడటానికి చూడండి సార్ ఎన్ని అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయో ఇవన్నీ నిజంగా అండి నా స్వామి రంగా నేను మిస్ అయ్యాను సార్ బిగ్ బాస్ హౌస్ వినండి ఐ సైట్ ఉన్న వాళ్ళందరూ నా స్వామి రంగా మిస్ అయ్యా ఎన్ని అడ్వాంటేజ్లు ఉన్నాయి బాబు గారు నిజంగా నేను నేను నరేష్ నేను 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 హంబుల్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఆర్టిస్ట్లు ఎవరైనా అవకాశం వస్తే మాత్రం బిగ్ బాస్ కనీసం నాలుగైదు వారాలైనా ఉంటారండి లైఫ్ లేదు అందరు నన్ను అదే అనుకున్నారు ఈడు ఎవరిని ఒకరిని వేసేసి వస్తాడు నాలుగు రెండు ఒక వారం రెండు వారాల్లో మా ఆవిడ అంది ఎవడకుండా కొట్టి చేస్తావు అక్కడ అంత డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది లేదు అదొక అద్భుతం కాదు భయ్య ఒక ప్రమోట్ చేయడానికి లోపలికి వెళ్ళానా ఆ అరగంటే నాకు గుండె పట్టేసి పీకేసి ఐఎమ్ క్లాస్ ఆఫ్ హోబ్ అండ్ నాకు అసలు గంట ఏమో మరి ఆ అరగంట కూడా నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది లేదు లేదు రాజ్ నిజం చెప్తున్నాను కదా నేను వెళ్ళే ముందు రోజు ఒకవేళ వెళ్ళి ఫస్ట్ వెళ్ళగానే నన్ను సీక్రెట్ రూమ్కి భరిస్తే ఆ సఫకేషన్ ఉంటుందేమో ఎలా అది ఈ టెన్షన్ ఉంది కానీ అదే నైట్ నేనేమనుకున్నానంటే మా ఇల్లు కిలోమీటర్ త్వరలో నేను ఉంది కదా నేను ఎందుకు భయపడాలి దీనికే లేదండి పక్కనే ఉన్నాం కదా మనం ఏదో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఏదో కేవ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతున్నట్టు ఎందుకనేది ఫీలింగ్ అండి అది పక్కన పెడితే బాబు గారు హౌస్ అనేది అద్భుతం దాని గురించి ఎన్ని నేను బతికున్నంత కాలం దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తూనే ఉంటాను ఆ హోస్టింగ్ కూడా మీరు చేస్తూనే ఉండాలి అయ్యో మీరు ఉన్నంత కాలం అది జరుగుతుంది అండి మీరు లేనప్పుడు ఆ షో లేదు నేను ముఖస్థుతిగా మీకు ఎదురుగా చెప్పట్లేదండి ద వే యూ షోని రన్ నడిపించే విధానం చేశారండి అది జనం ఫిదా అయిపోయారండి ఈ ఇయర్ అందుకే కదండి మీకు ఎంత వచ్చిందండి ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఇండియాలో ఏ రియాలిటీ షోకి లేదు అది జస్ట్ బికాస్ సార్ నేను ఐ సీన్ నాకు సార్ షూట్లోని ఎక్కడ ఉన్నా సరే టైం ఉన్నప్పుడు హీ వాచ్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ డే ఒకరోజు అడిగాను నేను సార్ ఎన్ని సార్ ఐ హ్యావ్ టేక్ హ్యాప్ టు చాప్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ రైట్ ఎస్ దట్ ఈస్ వై హీస్ ఏబుల్ టు ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రిలేట్ టు ఎవ్రీబడీ ఆన్ ద హౌస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ హీ వాచెస్ ఎవ్రీ సింగిల్ ఎపిసోడ్ ఎవ్రీ డే విత్అట్ బాబు గారు దెర్ ఈజ్ నో బిగ్ బాస్ అది నేను ముఖస్థితి కాదు ఎవరి ముందైనా సరే ఇదే చెప్పేస్తాను నేను ఎందుకంటే మనం ప్రేమించేసినప్పుడే దానికి ఒక క్రెడిబిలిటీ వస్తుంది అది మనకి ఆడియన్స్ కనిపిస్తుంది సో అలాగే ఆ రోజున హౌస్లోకి ఒక అమ్మాయిని తీసుకొని వచ్చారు బాబు గారు వరాలను ఎలా పట్టుకొచ్చారండి డైరెక్ట్ గారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూశానండి నేను చూసిన తర్వాత తన తన ఐస్ చాలా అట్రాక్టివ్ అండ్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ సో ఈ వరాలు అన్న క్యారెక్టర్ ఎక్కువ తన ఐస్తోనే కన్వే చేయాలంట సో దీన్ని అయితే యాప్ దానికొని అందరం డిస్కస్ చేసి తనైతే బాగుంటుంది అనుకున్నాం అండ్ ఇమీడియట్గా సార్ కూడా ఈ వరాలను ఎలా అని అడిగా నేను బిన్నీ ఎలా పట్టుకోవచ్చు నిజంగా నేను బిన్నీ ఒక స్టోరీ పట్టుకొని తిరిగేవాడు అండి నాకు తెలుసు బాబు గారు బిన్నీ ఒక స్టోరీని పట్టుకొని తిరిగేవాడు ఒక నైట్ ఎఫెక్ట్లో నైట్ అంతా జరుగుతుంది ఆ సినిమా అది మొత్తం కూడా యాక్షన్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఉంటది దానికి బారగాలు రాలేదు అది చెప్తే మళ్ళీ మనోడికి మనోడి ఫస్ట్ డాన్స్ మాస్టర్ అనుకుంటా ఫస్ట్ సినిమా అదే సినిమా చూపిస్తాం మామ 
దీనికి రావు గారు ఇది అన్నిటికి రిలేటింగ్ వచ్చి మొత్తం మళ్ళీ మీ దగ్గరికే వస్తాండి ఇది కూడా నేను చెప్తా ఎలాగో మీ ఫస్ట్ సినిమా మీ మీరు నాకు ఫస్ట్ సినిమా ఇచ్చారు నేను ఒకడిని ప్రొడ్యూసర్ని చేశా నా ఫ్రెండ్ని ఆ ఫ్రెండ్ గారి పేరు బెక్కం వేణుగోపాల్ మనవాడికి ఆ సినిమా ఇచ్చాడు ఇతను హీరో ఇటు అన్నిటికి లింక్ ఎక్కడికి వచ్చింది మళ్ళీ అనుపూర్ణ స్టూడియోకే వచ్చింది సో మళ్ళీ ఆ ఆ డైరెక్టర్కి ఆ డాన్స్ మాస్టర్కి మళ్ళీ మీరే సినిమా ఇచ్చారు నాకు ఈడు ఆర్టిస్ట్గా పనికి వస్తాడని చెప్పింది ఒక మహానుభావుడు ఒక దేవుడు లేడు మన మధ్యలో వీళ్ళ నాన్నగారు వీళ్ళ నాన్నగారు సచిన మీకు మీకు చెప్పేదే ఉందండి సో అది బాబుగారిని బాబుగారు ఎట్లా పట్టుకున్నారండి ఇతన్ని ఇతను ఎలా చిక్కాడు అంటే ఇది అఫ్ కోర్స్ స్క్రిప్ట్ అంతా రెడీ అయిపోయింది తను స్క్రీన్ ప్లే చేశాడు విజయ్ బట్ స్క్రిప్టింగ్ మాటలు అన్నీ అయిపోయినాయి మన బెజ్వాడ్ ప్రసన్న మాటలు చేశాడు అది సేమ్ మళ్ళీ ఇదే కాంపౌండ్ ఇదే కాంపౌండ్ మీరే లింక్ స్క్రిప్టింగ్ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఎవరు డైరెక్టర్ ఎవరు డైరెక్టర్ కొంచెం ఫస్ట్ విజువల్గా విజువల్ సెన్స్ కూడా ఉండాలి స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉండాలి అప్పుడు నేను విజయ్ది కొన్ని ధనుష్తో చేసిన పాటలు చూసా ఈ మధ్యన అది ఏంటది సార్ 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 దాంట్లో డాన్స్ కాదు యాక్చువల్లీ ఒక స్టోరీ ఒక స్టోరీ ఆ త్రీ మినిట్స్లో స్టోరీ చెప్పడం అది చాలా బాగా నచ్చింది ఎమోషన్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లోనే హీరోయిజం చూపించి దాంట్లోనే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ షోన్ ఇన్ దట్ చిన్న త్రీ మినిట్స్లో ఇది బాగుంది ఇతని విజువల్ సెన్స్ బాగుంది అండ్ మంచి కెమెరామెన్ పెట్టుకుంటే అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మాకు ఆల్రెడీ కథ రెడీ చేసేసుకున్నాను అని చెప్పి నువ్వు విజయ్ నీ నీ మైండ్లో ఎలా ఉంది స్క్రిప్ట్ ఇదిగో స్క్రిప్ట్ చదువుకో దీన్ని మాకు నీ మైండ్ ద్వారా నీ ద్వారా చెప్పారు నీ కళలు నీ కళతో ఎలా చూస్తున్నావో చెప్పండి చెప్పాడు వి ఆల్ లైక్ ఇట్ అలా అయిపోయింది హుషారు కూడా సాంగ్ ఇది బ్లాక్ బస్టర్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పారే కథ చూపిస్తూ డాన్స్ అనేది పక్కన పెట్టి ఆ సాంగ్స్ లిరిక్స్కి తగ్గట్టుగా కథను చూపిస్తూ వెళ్ళే మంచి డైరెక్టర్ అందులో అనమాలి ఆ ట్రైలర్ చూస్తే నేను రిలీజ్ అయిన ట్రైలర్ అదేంటండి బాబు నాలుగైదు గంటల్లో ఐదు మిలియన్ ఏంటండి ఎక్కడ సార్ అసలు నేను నిన్న ఇంకా వేరే సినిమాలు కూడా రిలీజ్ అయినాయి కదా ఆ సినిమాలకు కూడా ఇదే ఉంది మీరు మామూలుగా కంపి కాంపిటీషన్ ఇవ్వట్లేదండి ఇవాళ మార్కెట్లో నేను హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత నేను హౌస్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత వర్సన మీరు గ్లిమ్స్ చూపించారు ఆ రోజే ఒక ఒక చిన్న వైబ్రేషన్ అండి ఆ గ్లిమ్స్లో మనకి హౌస్లో చూపించారు ఫస్ట్ వరాలను చూపించారు మీరు అక్కడే డెఫినెట్గా ఏదో ఉంది దీంట్లో ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది ఆ అమ్మాయిని చూపించిన ఆ విజువల్స్లో కానివ్వండి ఆ ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి అంటే ఆరా మీ వాడు అక్కడే నిజంగా అండి అక్కడే ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఏదో ఓకే పండగ సినిమా పండగ అద్భుతంగా ఉండబోతా ఉంది అన్నట్టు దాంట్లో కనపడిందండి ఈ నరేష్ ఏంటండి మా వాడు అన్నీ మన హీరోగా చేస్తా ఉన్నాడు వారు నరేష్ నా తమ్ముడు సినిమాలో అంజీ 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 సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఇవాళ ఆ పాట కూడా రిలీజ్ అయిపోయింది మా ఇద్దరి మధ్యన ఒక ఫ్రెండ్షిప్ థీమ్ మీద అంటే ఎంత క్లోజ్ థీమో ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్షిప్పో వీళ్ళిద్దరి మధ్యన బాండ్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ బాండ్ అండ్ దాని మీద సినిమాలోకి చాలా వర్క�్అట్ అయింది అండ్ ఎస్పెషల్లీ నరేష్కి నేనంటే బాగా ఇష్టం పైగా నరేష్ ఎంత అప్పుడు సినిమాలు చూస్తా ఉన్నాడు అది బాగా వర్కౌట్ అయింది క్లియర్ కనపడతా ఉంటుంది ట్రైలర్లో కూడా కనపడుతుంది కనపడతా ఉంటుంది సో ఆ బాండ్ కానీ అది కానీ అండ్ నరేష్ కావాలని సెలక్షన్ ఎవరిదండి మేమే మేము బిగినింగ్ నుంచి ఈవెన్ బిఫోర్ విజయ్ స్క్రిప్ట్ స్క్రిప్ట్లోనే బిట్టింగ్లోనే నరేష్ ఉండాలి దీనికి కరెక్ట్గా సూట్ అవుతాడు నేను ప్రసన్న అడిగానండి నాకు ఆ క్యారెక్టర్ కావాలండి అవునా నరేష్ క్యారెక్టరా నాగార్జున గారితో సినిమా నాకు తెలుసు అండి నేను చేస్తాను అడుగు నువ్వు అని అన్నానండి అది అలా అది రాసి పెట్టింది నరేష్కి అక్కడికి వచ్చింది నువ్వు బిగ్ బాస్ హౌస్కి వెళ్ళావు నువ్వే ఇక్కడ చేస్తావు అప్పుడే కదా షూటింగ్ జరుగుతావు అవును అసలు కాదండి ఇది వన్ ఇయర్ క్రితమే ఈ కదా ఏంటి ఇంకోటి చేస్తాం శివాజీ ఏముంది ఇంకా చేస్తానండి తెలిసిపోతుందండి చేస్తాం అండి దానికే లేదండి అది కూడా ఎవరికి రాసి పెట్టుంటే వాళ్ళకే వస్తుంది సార్ అది హౌస్ పోయిన తర్వాత నాకు ఇంకా బాగా అర్థమైంది ఏది జరగాలో అది అది జరుగుతూ పోతుంటుందని నరేష్ బాబు గారితో ఎక్స్పీరియన్స్
అందరికి తెలిసినట్టండి ఆయన గీతాంజలి ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇది బాబు గారి గురించి తెలియంది మనకేం లేదు ఇండస్ట్రీలో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు అస్ నాకేంటంటేనండి ఫస్ట్ డే షూ షూటింగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత అంటే చిన్నప్పటి నుంచి ఒక హీరో అని ఐడలైజ్ చేసి ఆయన సినిమాలు ఫస్ట్ డే వెళ్ళి దేవీలో నిన్నే పెళ్ళాడతా షూటింగ్ షూటింగ్ వెళ్ళి నా కూడా అండి నాకు ఏంటంటే ఇప్పుడు నిన్నే పెళ్ళాడతా వెళ్ళినప్పుడు టికెట్ల కోసం కొట్టుకుని అలాంటి అంటే ఫస్ట్ డే చూసేయాలి అన్న అది మార్నింగ్ షోలు చూసేసేవాడు అలాంటి పర్సన్ తోటి నేను యాక్ట్ చేస్తున్నాను అండ్ క్లోజ్గా అన్నయ్య అని అది హక్ చేసుకుని లేకపోతే సైకిల్ తొక్కుకుని సో ఇట్ వాస్ లైక్ కొంచెం సరీగా అంటే కొంచెం ఫస్ట్ డే కొంచెం భయం ఉంటుంది కదండి ఎంతసేపు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ పెరిగిన ఆయన్ని పక్కన చేయాలంటే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు ఆ ఫస్ట్ డే బాబు గారు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారు బాండింగ్ ఎలా ఉంటుంది సో బట్ అక్కడికి వెళ్ళగానే హీ వాజ్ వెరీ అసలు రాగానే అసలు చాలా క్యాజువల్గా ఉన్నారండి అండ్ he and he made it very comfortable and, and never naakanu kadani vijay gar gane undu kotta director ay undochu lagapothe raju gane undu he meant and andarni eppudu chinna pinni telusu annattu oka aapyayatha ga palakarichu tappudu manaku anna bayam poyindi and so basic ga and i enjoyed every time, every day and single every single day working with him is amazing and and uh, especially one thing entante i am very proud of this film and i am very proud to say nagaraj gar fan entante ee cinema మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్ట్ చేసాం సెప్టెంబర్ ఇరవై ఒకటో తారీఖు స్టార్ట్ చేసాం అంటే ఆల్మోస్ట్ త్రీ మంత్స్ అండి త్రీ మంత్స్ లో ఐ వాస్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం రాజు ఆయన వేరే ప్రాజెక్ట్ ఇంత మందిని తీసుకొచ్చి ఈ టైమ్ లో చేయాలి అండ్ ఇట్ వాస్ ఎవ్రీథింగ్ వాస్ నాగార్జున గారు లేకపోతే మాత్రం ఇది సంక్రాంతికి వచ్చేది కదా సో హీ మేక్ ష్యూర్ ఇది రావాలి అని అండ్ హీ వాస్ వర్కింగ్ దాట్ వే అండి అంటే నాకు తెలిసి నాగార్జున గారు కూడా బాబు గారు ఏంటంటే నైన్ కి వస్తారు తీసుకోరు ఎవరన్నా వచ్చి ఎవరన్నా కలిసినా కూడా సరదాగా అలా నవ్వుతూ మాట్లాడి ఒకవేళ అవతల వాడు ఏదన్నా వేరే ఇంటర్ లోపల ఇంటర్నల్ ఏదన్నా ఉన్నా సరే వాడిని కూడా అలా కామ్ గా పంపించి ఏ స్ట్రెస్ తీసుకోరు బాబు గారు అస్సలు అలాంటిది మూడు గంటలు నాకు చేయటం రెండు గంటలు నాకు చేయటం అంటే బాబు గారు ఎవరి కోసం నేను నా కోసం నేను చేసుకుంటున్నాను కానీ శివాజీ కాదు కాదు అందరూ ఎవ్రీబడి చా అందరూ చాలా అంటే క్యారెక్టర్స్లోకి ఇన్వాల్వ్ అయి ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయారు అందరూ నరేష్ కానీ రాజ్ తరుణ్ కానీ మా మాకు అక్షిక కానీ ఇంకా మిర్నా ఉంది రుక్షర్ ఉంది వీళ్ళందరూ టెక్నీషియన్స్ శివేంద్ర ఎవ్రీబడి ఇది మా సినిమా సొంత సినిమా నేను ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాను నేను చేస్తాను అన్నట్టు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఈ సినిమా ఎలా అయినా పండగకి తీసుకురావాలి వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేశారు ఎస్పెషల్లీ సాంగ్స్ లాట్ నేను ఈ మధ్యన ఇంత డాన్స్ కూడా చేయించలేదు ఈయన కోరియోగ్రాఫర్ అయ్యి డాన్స్ చేయించాడు ఈయన అన్ని చేయించాడు అండ్ యాక్షన్ చేసాం కానీ ముందు బట్ డాన్స్ లు అది ఇది అండ్ అదొకటండి మీరు హౌస్ కి వచ్చినప్పుడు మాకు తెలుసు మీరు ఓట్ వేసారని నాకు ప్రశాంత్ అన్నాడు నేను మళ్ళీ కళ్ళ దూడ పెట్టుకొని చూసా అమ్మ వేసారు ఓట్ వేసి వచ్చారంటే ఎలక్షన్ అయిపోయింది అదో ఫీలింగ్ అండి అప్పుడు కూడా మీరు బాగా ఫుల్ ఐస్ అది వీకెండ్ లో అండి ఆదివారం ఎపిసోడ్ అప్పుడు బాగా కనపడింది సండే కంటిన్యూస్ వర్క్ కంటిన్యూస్ వర్కింగ్ మైసూర్ పని చేసి మైసూర్ నుంచి వచ్చి సండే చేసి మళ్ళీ మైసూర్ వెళ్ళిపోయాడు అవునండి మీకు తెలియదు అయింది మీరు అంటేనే తెలిసింది మైసూర్లో షూట్ చేస్తున్నారు ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఈవినింగ్ రావడం సాటర్డే షూట్ చేసి మళ్ళీ సండే మార్నింగ్ వెళ్ళిపోవడం ఫైట్స్ మాత్రం అండి ఎవరు ఫైట్ మాస్టర్ అండి ముగ్గురు ఫైట్ మాస్టర్స్ ఉన్నారండి రామలక్ష్మణ్ మాస్టర్ పృథ్వీ మాస్టర్ వెంకట వెంకట మాస్టర్ ముగ్గురు ఉన్నారు తెలిసిపోతుంది కొన్ని షార్ట్స్ వెంకట మాత్రమే అలాంటి షార్ట్స్ పెట్టగలరు చెప్తా ట్రైలర్ లాస్ట్ లో చూసారు కదా గొర్రెపా వాళ్ళ సెక్రటరీ నేర్చుకుంటారు దానికంటే తోపు ఇంకా ఉంటుంది అది థియేటర్ లో చూడండి ఓవరాల్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి ఎండ్ గా ఉంటుందా దీంట్లో ఏమన్నా కామెడీ కోసం కామెడీ పెట్టినవి ఏమైనా ఉంటాయండి అలా ఏం కనపడలేదు నాకు అంటే జనరల్ గా ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే 
కొంచెం ట్రాక్లు అవి పెట్టేసి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ ఇందులో బాబు గారే ఫన్ చేసినట్టు ఉంది ఎందుకంటే హీరోయిన్ వారాలు ట్రాక్ తోటి వీళ్ళ ముగ్గురి మధ్య ఫన్ అని కాదండి ఇవన్నీ అన్ని క్యారెక్టర్ బేస్డ్ ఫ్లో అంతా క్యారెక్టర్తోనే ఉంటుంది సో సిచ్యువేషనల్ గా ఏమైనా వస్తే కామెడీ తప్ప కావాలంటే ఆ ఎమోషన్ థ్రెడ్ మాత్రం ఒకటి కంటిన్యూస్ గా నడుస్తానే ఉంటుంది ఎందుకంటే మేము ట్రైలర్ లో చూసినప్పుడు క్రిస్టయ్యని ఎలివేట్ చేసే ఎలివేషన్ అనేది అంజి క్యారెక్టర్ ద్వారా తెలుస్తూ ఉంది సో అట్ ది సేమ్ టైం అంజి వరాల గురించి మాట్లాడుతూ ఫన్ క్రియేట్ చేస్తా అనిపిస్తూ ఉంది సో వీటన్నిటికీ నాకు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే చూసినప్పుడు పండగ పూట ఎలా ఉంటుంది మన ఇళ్ళ దగ్గర నిజంగానే ఊళ్ళో మనకి వాళ్ళకి పడకపోయినా సరే సెటైర్స్ ఉంటాయి ఎక్కువ కొట్టుకోరు కొట్టుకునే మూమెంట్ వేరే వస్తుంది పండగ వెళ్ళిన తర్వాత వస్తుంది సో అలాంటిది డిజైన్ చేయటానికి మీకు వచ్చినటువంటి మీకు మీకు అనిపించినటువంటి ఫీలింగ్ ఎందుకంటే నాగార్జున బాబు గారు అంటే ఒక లవ్ ఎపిసోడ్స్ ఎంటర్టైన్మెంటు ఒక యాక్షన్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఎవరైనా సరే కానీ మీరు డిఫరెంట్గా చేసుకున్నది ఏంటి దీంట్లో బాబు గారు మీరు కొత్త డైరెక్టరు కొత్త డైరెక్టర్ మార్క్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు బాబు గారితో మీరు అది మీరు ప్లాన్ చేసుకుంది ఏంటి అలాగా పైగా మళ్ళీ ఇంకొక ఇద్దరు హీరోలను కూడా పెట్టుకొని బేసిక్గా నేను బ్యాలెన్స్ ఐ మీన్ బ్యాలెన్స్ బేసిక్గా నేను ఒక డైరెక్టర్ అవ్వాలన్న నా డ్రీమ్ సో ఆ డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి నాకు సార్ ఒకే ఒక మాట అన్నారు ఈ ఫిలిం నువ్వు డైరెక్ట్ చేస్తున్నావు అన్నారు ఆ రోజు ఇస్ బెస్ట్ డే ఇన్ మై లైఫ్ ఆ రోజు ఫిక్స్ అయ్యాను అంటే నీకు ఇంకా బరువు కూడా ఎక్కువ అయిపోయింది బట్ ఆ రోజు రెస్పాన్సిబిలిటీ నాకు ప్రూవ్ చేసిన గారిని ఇప్పటివరకు ఎవరు చూపించలేనట్లు చూపించాలి మళ్ళీ ఆ చిన్న వింటేజ్ నాకు సరే మళ్ళీ ఒకసారి అలా జనాలకు అలా ఒకసారి టచ్ ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకున్నాను అండి అండ్ మీ మీరు రేపు థియేటర్లో ఎక్కడైతే లెగ్స్ క్లాప్స్ విజుల్స్ చేస్తారో మీకే అర్థమైపోతుంది అక్కడే మీకు అర్థమైపోద్ది ఎంత డిఫరెంట్గా చూపించాం సార్ అని అన్నది కనపడిపోతుంది దీంట్లో నిన్న వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక బిట్టు అమ్మాయితో చెప్తా వరాలతో చెప్తా నువ్వు థియేటర్కి వచ్చే ముందు ఒకసారి ఊరు పెట్ట గంధం నాగరాజు అని ఒకడు ఉంటాడు వాడికి చూపించుకొని రాయను అదిరిపోయిందండి అది మాత్రం సో ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి నుంచి మేము ఎక్స్పెక్ట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు దీంట్లో వరాల నుంచి ఎందుకంటే చాలా కీలకమైన క్యారెక్టర్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ రోజు చేస్తుందండి మన వరాలు అండ్ ఏదో కట్ చేసి వచ్చి సాంగ్ చేసేసుకుని వెళ్ళిపోయేలాగా అలా చేయలేదు చాలా అంటే మెచ్యూర్డ్ రోల్ అండ్ ఒక మనం మన మన ఇంట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ లేడీని ఎలా అయితే చూడాలనుకుంటున్నామో అలాంటి రోల్ పోట్రే చేసింది తను అండ్ త్రూఅవుట్ సినిమాలో తన వేరియేషన్స్ మీకు అర్థమవుతాయి అండ్ బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే సార్కి అమ్మాయికి ఒక ట్రాక్ ఉంటుందండి అది ఇప్పుడుకి వచ్చి చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ ఆ ట్రాక్ చూసినంతసేపు మీ మీ ఫేస్లో అలా స్మైల్ అలాగే ఉంటుంది అంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ ట్రాక్ తెలుస్తూనే ఉంది ట్రైలర్లో ఆ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయితే తెలుస్తుంది ఏంటి జనరల్గా ఏంటంటే ఆ డిఫరెన్స్ కనుక కనిపిస్తే ఏదన్నా మామూలుగా ఒక హీరో అన్నప్పుడు ఒక హీరోయిన్ ఉండాలి అనే ఫీలింగ్ కాకుండా ఆ డిఫరెన్స్ ఆ ఫ్రెష్నెస్ అయితే మాత్రం క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది ఈ భాస్కర్ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు ఇతని ఇతని గురించి కాదు భాస్కర్ గురించి కిష్ట ఎందుకు గొడవడాలి ఎందుకు ఎందుకు మనకి కిష్ట ఇలాంటి ఒక వ్యక్తి మనకు పరిచయం అయి ఉండాలని మనం కోరుకుంటాం రేపు ఆయన క్యారెక్టర్ చూస్తే బా కిష్ట ఇలాగా మనకు ఒకళ్ళు తోడు ఉండాలని మనం అనుకుంటాం అది ఒక అమ్మాయి అనుకోవచ్చు వాళ్ళ బ్రదర్ బ్రదర్ అనుకోవచ్చు ఎవరన్నా అనుకోవచ్చు ఇలాంటి కిష్ట మన అంజి వీళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా వెళ్తున్న లైఫ్లోకి అదిగోండి భాస్కర్ వచ్చి ఓ సునామి లాగా వస్తుంది ఓ సునామిలో వచ్చి మొత్తం డిస్టర్బ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు సునామి అంతే సునామి అంతే సో ఏం డిస్టర్బ్ చేశాడు ఎలా డిస్టర్బ్ చేశాడు అన్నది తన వల్ల కథ టర్న్ అవుతుంది టర్న్ అవుతుంది అండి హీరోలు అయితే ఏ బాయ్ ఏంటి పరిస్థితి పక్కూరు పక్కూరు నుంచి అమ్మాయిని లేపు పక్కూరు కెళ్ళి ఎందుకు కిలికేవు నువ్వు పక్కూరు కెళ్ళి ఊళ్ళో లేరా పక్కూరు కెళ్ళి కెళ్ళికి వస్తాడు వద్దు కథ కథ వద్దు కథ వద్దు మామూలుగా చెప్పేసే పక్కూరు వెళ్ళి కెళ్ళి వచ్చాడు పక్కూరు వెళ్ళి కెళ్ళి వచ్చావు బాబు గారి తోటి నీ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే అంటే ఒక పెద్ద హీరో సూపర్ స్టార్ అని అని నరేష్ అంత అయిపోయాడు నాకు ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అంతే కదా అంటే థియేటర్లో చూడడానికి కూడా కష్టపడేవాళ్ళం సో అలాంటిది సి నేను అనుపూర్ణ ప్రొడక్షన్స్లో వీ లాంచ్ నా ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఆ తర్వాత రాటం చేసాము అనుభవించ రాజా చేశాను అండ్ వర్కింగ్ విత్ హెమ్ ఇస్ లైక్ అంటే ఏం చెప్పాలి కూడా అర్థం కాదు నాకు ఏదో చెప్పు
ఆయన అంటే ఫస్ట్ డే నాకు నేను అంటే ఆబ్వియస్లీ కదా సార్ అంటే వెళ్ళి మాట్లాడితే ఎవరితే విష్ చేసి వెళ్ళి పక్కన కూర్చుంటే హీ స్టార్ట్ ఏ టాకింగ్ టు మీ అంటే ఆ కంఫర్ట్ ఇద్దాం అని చెప్పి బుక్స్ చదువుతాను కానీ చదువుతాను సార్ మాట్లాడి అండ్ ఆ తర్వాత నుంచి షూట్ చేస్తున్న అంతసేపు కూడా అంటే ఆయనకు ఉన్నంత డెడికేషన్లో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నా సరే సరిపోతుంది అనిపిస్తుంది ఎంత ఎంజాయ్ చేశానంటే వర్క్ చేస్తున్నాను సేపు అమ్మో ఎందుకు అడిగానంటే క్వశ్చన్ ఒకప్పుడు బాబు గారు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్కి సిఆర్ ఆ ఉండేది సిక్స్ నైన్ నైన్ సిక్స్ కదా బాబు గారు నైన్ డబల్ సిక్స్ నైన్ డబల్ సిక్స్ నైన్ దీంట్లో వచ్చితే ఆయన్ని చూడటానికే అంటే నేను అప్పుడు జమ్ని టీవీలో ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నా ఆయన్ని చూడటానికి కనీసం పది పదిహేను రోజులు అట్లా కంటిన్యూస్గా వచ్చేవాళ్ళం నేనే కదా నాతో పాటు మిగతా స్టాఫ్ కూడా చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు ఆయన అసలు ఫ్రెష్గా డైలీ అక్కడ కాటేజ్ ఉంటుంది అక్కడ కథలు వినేవాళ్ళు బాబు గారు అంతే కదండి అక్కడే రెగ్ ఆ బండి ఆ నంబర్ బాగా గుర్తు పెట్టుకున్నారు మొత్తం జూబ్లీ బంజారాయల్స్ నీకు జూబ్లీస్ ఎవరికైనా తెలుసు ఆ బండి సియారా అప్పుడు అప్పుడు అది టాప్ తోపు కార్ అది ఆ కారు ఫ్రెష్ వెరైటీ కార్ అది సో ఆయన్ని చూడటానికే అంత ఇది అంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది అనే దాని కోసం ఇంకా చెప్తా మా ఫ్రెండ్స్ వైజాగ్ హైదరాబాద్ వచ్చి అరే హైదరాబాద్ వచ్చాను రా మీ షూటింగ్ వస్తా నాకు సార్తో ఫోటో ఇప్పిస్తా ఈ రోజు అక్కడ నేనే అడగలేదు నీకే రా ఫోటో ఇంకా చూసి పెట్టాను బాబు గారు కీర్వాణి గారు కీర్వాణి అదే అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నా మాకు రియల్ స్టార్ ఈ సినిమాకి కీర్వాణి గారు చాలా బాగుందండి మ్యూజిక్ కీర్వా గారు అన్ని మ్యూజిక్ దాన్ని అరా ఏడు పాటలు టోటల్ సాంగ్స్ టూ బిట్ సాంగ్ బిట్ సాంగ్స్ టూ బిట్ సిక్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్ సాంగ్స్ మన సినిమాలో తీసి ఫైవ్ తీసాం ఫైవ్ తీసాము బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సో సిక్స్ ఫుల్ ఫ్లెడ్ బిట్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఈ సాంగ్ అసలు ప్రతి పాట అసలు బాగా ఇంకా మేము ఇంకా ఇంకా మూడు రిలీజ్ చేయాలి ఇప్పుడు చేస్తున్నాం వాళ్ళు మొత్తం కూడా కనబడిపోతున్నాం సాయంత్రం ఈ మూడు ఇంకా అసలు వేరే లెవెల్లో ఉన్నాయి మేము దాచుకున్నాం రిలీజ్ ముందు కరెక్ట్గా రిలీజ్ చేయాలి ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ బా ఆయన వచ్చిన రోజు రిలీజ్ చేశారు చూసారా సాంగ్ మనకి హౌస్కి వచ్చిన రోజు రిలీజ్ ఎత్తుకు వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోయిందండి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది జనాన్ని జనాన్ని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయింది అది అది తర్వాత నా సామి రంగా అని పాట ఒకటి రిలీజ్ చేసాము తర్వాత మా ఇద్దరిది ఫ్రెండ్షిప్ థీమ్ ఒకటి చేసాము ఇక ఇవాళ మూడు పాటలు వస్తాయి అది వస్తుంది త్వరలో అది రేపటి నుంచి ఎవరు ఈ సంక్రాంతి పూట అందరూ కూర్చొని ఎక్కడ కూర్చున్నా ఇది రావాలి ఆ పాట లిస్ట్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండి లేదు అంటే నిజంగా నేను ఓపెన్ అయ్యి చెప్తున్నా అండి మార్కెట్లో కూడా సినిమా టాప్ పొజిషన్లోనే ఉందండి ఇవాళ త్రీ సాంగ్స్ అసలు ఎన్ని పక్కన పెట్టి ఇవాళ మేము రిలీజ్ చేసే సాంగ్స్ విజువల్గా కానీ విజువల్ ఫీస్ పుస్తకి దుమ్ము దుమారం నరేష్ నీకు కూడా హీరోయిన్ ఉన్నట్టుంది మృణా అండ్ కిరాణి గారు మమ్మల్ని యాక్చువల్గా ఇన్స్పైర్ చేసి అసలు తోశారు మన్ని త్వరగా సినిమా ఫినిష్ చేయటానికి పాటలు ఆయన ముందే చేసేయటం బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ముందే చేసేయటం షూటింగ్ కన్నా ముందు చెప్పారండి మీరు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు ఆయన మనకి లాస్ట్ డే కూడా షూటింగ్ చేసి పంపుతుంటారు పొద్దున్నే నాలుగున్నర ఫోన్ మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఏమో ఊపు కనపట్టలేదు నా మీరు డల్ అయ్యారేంటి అంటారు ఏం డల్ అయ్యారేంటి చేద్దామని ఆయనే పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ప్రొసీడ్ అవ్వాలని ఆయనే వేసేసి పేపర్ మీద గీతలు గీసేసి ఇది ఇళ్ళు ఇది ఇళ్ళు ఇది ఇళ్ళు ఆయన ఒక గ్రూప్ తయారు చేసి ఇట్ ఈస్ బ్లెస్సింగ్ మాకు చాలా బ్లెస్సింగ్ ఎందుకంటే కీర్వాణి గారిని తో వర్క్ చేసి చాలా రోజులు అయింది ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు చాలా చేశాను చాలా రోజులు అయింది అసలు ఐ థింక్ పావుబలి అండ్ త్రిపులార్ చేసిన తర్వాత ఆ సిస్టమ్స్ పర్ఫెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నారు అంటే టు ఫినిష్ అ ఫిలిం మనం ఏమైనా మర్చిపోతాం చిన్న చిన్న ఆయన అసలు డైరెక్టర్కి బిగ్గెస్ట్ హెల్ప్ బిగ్గెస్ట్ అసెట్ లేదు సార్ మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన అండ్ ఇంత ఇప్పుడు ఆస్కార్ విన్నర్ అయ్యి ఉండి ఇన్ని సినిమాలు చేసి ఉండి ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఈ నెల్లి సార్ 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 ఇది బాగాలేదు అనగానే మార్చేస్తారు అసలు పెద్ద ఆలోచన ఉండదు ఇంకోటి చేద్దాం ఇక అంతకన్నా ఏం కావాలి డైరెక్టర్ 
ఒక డిబ్యూ మీరు కేరవాణి గారు దొరకడం నిజంగా బ్లెస్సింగ్ అండి అండ్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ ట్రైలర్ లో చూసేస్ట్రుమెంట్స్ లానే ఉంది మొత్తం కూడా స్టైల్ అంతా కూడా ఏం చేశారో కానీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కానీ సినిమాలో బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఆయన ఆయన హీజ్ లోన్ ఫర్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎక్కడ సినిమాలు లేపాలి ఎలా లేపాలి అని తెలిసింది బాబు గారు ఇంకొక సినిమా కాకుండా వేరే క్వశ్చన్ అడుగుతా అండి మీరు చిన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా మీ ఊరు వెళ్ళారండి నాన్నగారి సంతూరు పండక్కి అండి శ్రీరామపురం వెళ్ళలేదు ఎక్కువ అమ్మగారి ఊరికి వెళ్ళేవాడు శ్రీరామపురం ఇప్పుడు కూడా దెందులూరు దెందులూరు ఏలూరు దగ్గర ఏలూరుకి ఫైవ్ మైల్స్ అక్కడికి ఎవ్రీ ప్రతి పండక్ అక్కడే ఉండేవాళ్ళం అప్ టు ఆల్మోస్ట్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ కాలేజ్కి వెళ్ళే వరకు కాలేజ్కి ఇక్కడ లేను కాబట్టి అప్పటి వరకు డిసెంబర్ ట్వంటీ సెకండ్ హాలిడేస్ ఇచ్చింది కానీ వెళ్ళిపోవడం పండగ పండగ అయిన తర్వాత రావడం తిరిగి ఫిఫ్టీన్ డేస్ అక్కడే ఉండడం ఈ మధ్యన ఈ మధ్యన లేదు ఎవరు లేరు అక్కడ అసలు వీళ్ళలో ఎవరు ఉండే పరిస్థితి లేదండి అందరూ సిటీస్కి వెళ్ళిపోయారు వ్యవసాయం చేయ వ్యవసాయం తగ్గిపోయింది సో నాకు బాగా పండ పోగి అది ఇది బాగా అసలు మామూలుగా ఉండేది కాదా అవునండి సో పర్ఫెక్ట్గా ఉండేది ఆ పొలాలు ఇలాలు నాకు బాగా గుర్తు బ్యాక్డ్రాప్ ఇది కూడా అదే అనుకుంటాండి ఎందుకంటే మీకు ప్రభలు ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే అదే ఖచ్చితంగా నీకు తెలుసు కదా నరేష్ నీకు బాగా తెలుసు నీ ఎక్స్పీరియన్స్ పండగ అంటే మన ఊరు అంటే ఈ మధ్య కాలం తక్కువ అండి సంవత్సరాల నుంచి నాన్నగారు నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు రెగ్యులర్గా వెళ్ళే వాళ్ళం అండి అంటే ఇంకేముంటుందండి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అందరు చుట్టాలు భోజనాలు సినిమాలు మనకి ఎప్పుడైనా అంతే కదా వెళ్ళలేరు ఎందుకంటే మీడియా గోవాల ఇవన్నీ తలకాయ నొప్పులు పల్లెటూళ్ళు కూడా ఇప్పుడు మారిపోయి ఉంటాయి కదా ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఇప్పుడు అందరి చేతిలో ఫోన్ ఉంది ఆ కోడి పందాలు చూసేసి మళ్ళీ పైగా ఇది అరా కొడతను చూసావా మన కోడి అది కూడా కాదు ఏం చేస్తారంటే సార్ ఇప్పుడు కెమెరా పెట్టి దానికి పెద్ద స్క్రీన్ పెడతారు అది కూడా వచ్చేసింది డీజే 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 ఆర్టిస్టులు అసలు ఎట్లండి అసలు మీకు మా మొత్తం కూడా నేను మినిస్టర్లు ఆ మూడు రోజులు ఆ తర్వాత లేదులేండి ఆ మూడు రోజులు మాత్రం గవర్నమెంట్ కూడా రిలాక్స్ చేశారు నిజంగా నాకైతే ఇది కనబడతా ఉందండి సినిమాలో మాత్రం నేను నిన్న టీజర్ కానివ్వండి ట్రైలర్ కానివ్వండి మీరు అంతకుముందు టీజర్ రిలీజ్ చేస్తారు కదా వాటిల్లో కానివ్వండి ఆ పండగ వెస్ట్ గోదావరి ఆ వాతావరణం ఇది పండగ అదే అది లేకపోతే దాని తర్వాత మీరు రిలీజ్ చేసిన ఉపయోగం లేదు నా దృష్టిలో ఇది ఎందుకంటే ఈ కరెక్ట్ టైం ఇది ఈ టైంలో రిలీజ్ అవ్వాలి ఈ సినిమా టెలికాస్ట్ దానికి దానికోసం దాని రిలీజ్ అవ్వాలని చెప్పి పట్టుబట్టి డెఫినెట్ గా అండి బాబు గారు ప్రభల్ని ఇప్పుడు చూడటం ఈ సినిమాలో చూడటం బయట ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా చూసాను చూసారు చూసాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తాం ఇప్పుడు నాకు మాకు పండగ అనగానే ఒకటి ఇంకోటి ఎందుకు నా సినిమా రిలీజ్ చేయాలనేది కూడా ఇంకో స్పెషాలిటీ ఉంది ఇంటికి ఇప్పుడు నాన్నగారు పెద్ద ఆయన రామారావు గారు వాళ్ళ సినిమాలు పండగ అంటే రిలీజ్ అయ్యాల్సిందే మేము పండక్కి దెందులూరులో ఉండి బండి కట్టుకుని ఏలూరు వెళ్ళేవాళ్ళం చూస్తాకి అవునండి పండవపూట సినిమా చూస్తా అవునండి అవునండి నాన్నగారి సినిమా చూస్తాకి ఎన్టీ ఎన్టీఆర్ గారి సినిమా చూస్తాకి వెళ్ళేవాడు అవునండి అప్పుడు నా బాగా గుర్తు దాని తర్వాత కృష్ణ గారి సినిమా మొన్న మొన్నటి దాకా ఉండేది బాబు గారు ఈ కల్చర్ మొన్న మొన్నటి దాకా పదేళ్ళ క్రితం వరకు ఉండేది మేము కావాలని ఎడ్ల బండి కట్టుకుని వెళ్ళేవాడు ఆ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ మాకు కోటప్ప కండ జాతర ఉంటుంది తిరణాల చాలా పెద్దదండి ఆంధ్ర ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే చాలా పెద్ద తిరణాలు అండి దాదాపు పదిహేను ఇరవై ప్రభలు కడతారండి పదిహేను ఇరవై ఊళ్ళు మీకు కావురని ఒక ఊరు ఉంటుందండి నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే పండగ కాబట్టి సిచ్యువేషన్ అదే ఉంది కాబట్టి కావురు అని ఒక ఊరు ఉందండి ఆ కొట్టపకొండ దగ్గరలో ఉంటుంది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నుంచి కడుతున్నారండి ఈ రోజు కూడా ఆ ఊర్లో కడతానే ఉంటారండి ఊరందరూ విడి టైంలో ఎలా ఉన్నా సరే అందరూ ఒక కట్టుబాటుగా ఉండి ఒక సంవత్సరం ఈ బజారు కడితే ఇంకో సంవత్సరం ఆ బజారు కానీ అందరూ పనిచేయాలి అంత బ్యూటిఫుల్ వాతావరణం ఉంటుందండి కాకపోతే ఇప్పుడు మిస్ అయింది అది ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తుందని నా అభిప్రాయం అండి ప్రభలు మీద మాకు చాలా కథలో కూడా ఒక ట్విస్ట్ అదే కనిపిస్తా ఉంది అండి ప్రభలు ఉంది కదా డైలాగ్ ట్రైలర్ ట్రైలర్ లో ఉంది ప్రభలు రాకపోతే వరదలు వచ్చాయని అది ఉంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ నేను అనేది ఆ ప్రభలు ఆ వాతావరణం ప్రభలు నేను కూడా చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను బట్ మళ్ళీ నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పుడు చూసిన దాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అన్నది నాకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అండ్ నేను నాతో పాటు ఇప్పుడు ఈ విజువల్ ఏదైతే మేము బయట క్రియేట్ చేసాం కదా చాలామంది మేము రియల్ ప్రబల్కి వెళ్
ఏది కొన్ని అది బట్ మనం కొన్ని ట్రైలర్ వేసిన షార్ట్ అయితే నిజంగా ఎక్కడికి వెళ్ళి క్రియేట్ చేసి బయట కూడా విజువల్స్ వచ్చినాయి మీరు రియల్ దాంట్లోకి వెళ్ళి షూట్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్ చేసుకున్నాం చేసుకునే బట్ ఇప్పుడు మేము ఆర్టిస్ట్ తో చేయాలి కదా అవునండి అది ప్రబల మధ్యన నరేష్ తిను డాన్సింగ్ రోజు ఒక యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఉంది అట్లా చేసి సీక్వెన్స్ ఉంది అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నారు పెట్టుకుని చాలా బ్యూటిఫుల్ గా ఉందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రైలర్ చెప్తున్నా కదా ఎవ్రీ వన్ టూ అవర్స్ కి మారిపోతావు అన్నాయి నంబర్స్ నేను ట్రైలర్ చూసాను పొద్దున ఇంటి దగ్గర నేను మార్నింగ్ లెవెన్ చూసా యాభై ఆరు లక్షలు ఉంది ఇక్కడికి వచ్చినా చూస్తే యాభై ఎనిమిది లక్షలు ఉంది సో ఎవ్రీ మినిట్ వెళ్ళిపోతా ఉందండి నా దృష్టిలో అయితే ఈ సినిమా సాంగ్స్ మీరు పేర్చిన ట్రైలర్స్ బాబు గారు మీ సినిమాలో రికార్డ్ బ్రేక్ అవుతుంది అండి ఇది రాసుకోండి అవ్వాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే అంటే మీకు అవుతుంది మీరైతే ఇలాంటి కొత్త వాళ్ళని కొత్త ఆర్టిస్టులని ఎంతమందిని ఎంకరేజ్ చేశారు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎంతమందిని ఎంకరేజ్ చేస్తారు బాబు గారు అంటే నాకు చిట్టూరు శ్రీనివాస్ గారు నాకు కూడా ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన తెలుసు అండి సో ఈ సినిమాకి ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళ ఖర్చు పెట్టిన విధానం కానివ్వండి నిర్మాతగా నిర్మాతగా ఎందుకంటే అఫ్కోర్స్ బాగా ఖర్చు పెట్టారు అండ్ సినిమాకి ఎంత అవసరం అంత ఖర్చు పెట్టారు అండ్ ఎప్పుడూ క్రియేటివ్ దాంట్లో మాత్రం ఇంటర్ఫియరెన్స్ లేదు మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు చాలా బాగుంది చాలా బాగుందని చెప్పడం ఎడిట్ రూమ్లోకి వెళ్ళి రష్ చూసి చాలా బాగుందని చెప్పడం ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి అండ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ప్రొడ్యూసర్ కెమెరామెన్ శివ శివ అంటే శివేంద్ర నేను యాక్చువల్లీ శివేంద్ర గురించి చెప్పాలంటే విజయ్ పట్టుకొచ్చాడు శివేంద్ర నేను ఎప్పుడు పని చేయాల శివేంద్ర సార్ భయపడుతా ఉన్నా బిల్డింగ్లో భయపడతా ఉన్నాను బట్ ఆఫ్టర్ రషెస్ చూసిన కానీ ఇంకా అసలు నేను ఇంకా తను పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే నాకు టూ ఏజ్ వేరియేషన్ కూడా ఉంది ఈ సినిమాలో టూ ఏజ్ వేరియేషన్ లో సో ఆ రే ఒక ఏజ్ వేరియేషన్లో ఒక యంగర్గా చూపించాలి అది ఇది చాలా కేర్ తీసుకుని చాలా ఫ్లాష్ బ్యాక్లో ఫ్లాష్ బ్యాక్లో రియల్ టైమ్ రియల్ టైంలో ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అట్లా ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అని చెప్తున్నాము మరి దాంట్లో ఆ అమ్మాయిని ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అక్కడ మ్యాచ్ చేయాలి అమ్మాయిని అమ్మాయిని అక్కడ మ్యాచ్ చేయడం ఈజీ ఇక్కడ మ్యాచ్ చేయడం కష్టం సో అవన్నీ చాలా బాగా కేర్ తీసుకుని చాలా బాగా చేశారు ఈ మధ్యకాలం బాగా శివేంద్ర నంది కూడా వచ్చింది కదా తనకి నంది అవార్డు కూడా వచ్చినట్టు అవును శివ నాకు ఫస్ట్ సినిమా మంత్ర అవునా మంత్ర శివ అంటారండి ఇప్పుడు తన హనుమాన్ కూడా తనే తనే హనుమాన్ కూడా అదే నేను అంటున్నాను అండి మంగళవారం హనుమాన్ తనే మంగళవారం అండి మొన్న రిలీజ్ అయ్యి మంచి హిట్ అయింది కదా మంగళవారం నరేష్ ఈ సినిమా మీద నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి నరేష్ ఎక్స్పెక్టేషన్ అంటే డెఫినెట్గా అంటే మనం ఒక కథ విన్నప్పుడు మనం ఒక కథ విన్నప్పుడు ఈ సినిమా ఈ రేంజ్లో ఉంటుంది కరెక్ట్గా మా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలిగితే మాత్రం ఈ సినిమా ఈ లెవెల్లో ఉండబోతా ఉంది అనేది మనకు కూడా ఏంటంటే మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒక విజువలైజేషన్ అయితే ఉంటుంది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంటుంది నీ అభిప్రాయం దీని అంటే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పటి నుంచి వెరీ పాజిటివ్ అండి అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఫన్ ఇట్ హ్యాస్ ఎమోషన్ అండ్ అన్నీ ఉన్నాయండి అంటే ఒక మన పండక్కి ఒక ఫ్యామిలీతో సినిమాకి వెళ్తే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు చిన్న ఫన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను లవ్ ఉంది చిన్న సెంటిమెంట్ ఉంది ఎమోషన్స్ వర్కౌట్ అయింది సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ పర్ఫెక్ట్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ అండి ఫిలిం అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్ విజయ్ గారు విజయ్ గారితో నేను ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు సినిమాలు సాంగులు చేస్తాను ఎప్పుడు డైరెక్షన్ గురించి చెప్తా ఉండేవాడు సాంగ్ వేసి డైరెక్షన్ గురించి పాడతా ఉండేవాడు అంటే ఒక్క ఎస్పెషల్ ఒక షార్ట్ అండి అంటే ఒక రోజు నైట్ మేము షూటింగ్ చేస్తాను అంటే నాగార్జున గారు ఫాదర్ అప్పుడు ఇది అయ్యారు సో హీ హ్యాస్ టు లీవ్ టు చెన్నై నాగార్జున గారు లైట్ అయిందండి మూడు కెమెరాలు పెట్టారండి మూడు యాంగిల్ అంటే మన ఫ్యాన్ రెక్కలు ఉంటాయి చూసారా అలా ఒకటి నాగార్జున గారికి ఒకటి మన మల్టీ కెమెరా మల్టీ మూడు కెమెరా నాది మృణాది ఒక షాట్ ఒకటే టైంలో ముగ్గురుది చేశాడు సో శివాజ్ వాజ్ అంటే ఇప్పుడు డైరెక్టర్ అంత ఫాస్ట్గా ఉన్నాడు శివ కూడా అంత అంత ఫాస్ట్గా అందుకున్నాడు కూడా సో ఈ సినిమాని అంత ఫాస్ట్గా ఇంత లిమిటెడ్ టైంలో తీయటానికి బోత్ ప్లానింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటే ఇద్దరుది డైరెక్టర్ దండ్ కెమెరామెన్ అండ్ ఈజ్ లైక్ వెరీ క్లారిటీ అండ్ హీ నోస్ వాట్ హీ వాన్స్ ఎడిటెడ్ అతను ఇచ్చిన ఫస్ట్ కట్ నుంచి ఫైనల్ కట్కి టెన్ మినిట్స్ 
ఫినిష్ సో ఆ విజన్ మీరు అతని సాంగ్స్లో అది చూశారు మీకు ఒక నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఇంకా ప్రతి సీన్కి మీరు మనం భయపడాల్సిన పని లేదు మీరు భయపడే పని అవసరం లేదు మీకు క్లారిటీ ఉంది క్లియర్గా వచ్చేసింది అతనికి వరాల గురించి చెప్పండి బాబు గారు వరాలు అషిక గురించి చెప్పాలంటే చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ చాలా మంచి ఆర్టిస్ట్ తను అన్నట్టు కళతో ఎక్స్ప్రెషన్స్ చాలా 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 బాపాలు అండ్ వెరీ వెరీ ఈజీ టు వర్క్ విత్ అండ్ ప్రొడ్యూసర్ కానీ మిగతా ఆర్టిస్ట్లు ఏ కాంప్లికేషన్ లేదు అండ్ డాన్సర్ మంచి డాన్సరు ఆల్ క్వాలిటీస్ టు బికమ్ ఎ వెరీ బిగ్ హీరో వెరీ నైస్ వెరీ నైస్ అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి అమ్మాయిలో అండ్ ఐ థింక్ షీ విల్ హిట్ ద బుల్ జై డెఫినెట్గా షీఈస్ లక్కీ అండి నేను ఆ రోజు చెప్పాను బాబు గారు పక్కన చేయటం అంటే లేదు లక్కీ అది నా పక్కన చేయటం అని అది పక్కన పెట్టేసినా కూడా సినిమాలో క్యారెక్టర్లు వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి బాబు గారు కానీ నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే సి ఫస్ట్ సినిమా రెండో సినిమాలో నాకు సూపర్ స్టార్తో చేయటం రావడం అనేది లక్ అది నేను అంటుందండి ఆ అమ్మాయి మీతో చేస్తే లక్కీ వస్తుంది అనేది అది ఇంత ముందు ఉన్నాయి కాబట్టి మామూలు జనరల్ మాట్లాడుకుంటాం కానీ మీతో ఇమీడియట్గా సినిమా రావడం అనేది షీజ్ లక్కీ అని అనిపించిందండి నాకు She has to have this variation. Rendu variation jayali, matured ga jayali, subtle ga jayali. And she has done a fantastic job. And plus, Oksa are innocent. No, no. Flashback. 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 And the innocent. I don't know how to say that. I don't know how to say that. I don't know how to say that. That's the promo. 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 మామిడికి మీ వాడు అది నేను అడిగింది కూడా వాళ్ళ గురించి రా చాలా బాగుంది మీరు ఆడియన్స్కి ఏం చెప్తారు చెప్పండి జస్ట్ సింపుల్గా ఈ సినిమా గురించి మేము ఎందుకు వెళ్ళాలి థియేటర్కి నేను ఎందుకంటే బాబు గారి పక్కన పెట్టండి మీరుగా మీరుగా మీరు చేసిన ప్రాపర్ పండుగ సినిమా పండుగ ఎలా ఇంట్లో చేసుకుంటాం థియేటర్లో కూడా చేసుకోవాలి అంటే నా సామరంగా థియేటర్కి వచ్చాడండి అండ్ అండ్ విల్ సెలబ్రేట్ నాగసర్ ఆన్ స్క్రీన్ ఇట్స్ ఎ సెలబ్రేషన్ సెలబ్రేషన్ అది పొంగల్ సెలబ్రేషన్ అని అంట అంతే కదా పొంగల్ నాకు సార్ నేను అంటే ఈవెన్ ఐఎమ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ ఫైర్స్ నేను చూస్తున్నప్పుడు నాకు విజయ్ చూపిస్తుంటే కూడా నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చేది సీన్స్ టాలింగ్ అసలు మామూలుగా లేదే అద్దరిపోయింది అద్దరిపోయింది అని సో యూ విల్ సెలబ్రేట్ నాకు సార్ ప్రాపర్లీ ఆన్ స్క్రీన్ సో అంటే ఆయన ఎప్పుడు చేసిన ప్రెసిడెంట్ గారి పల్లెం అంటే అలాంటి సినిమాలు స్లాంగ్ ఆయన సోగడి చిన్న ఆయన కానివ్వండి బంగారాజు బంగారాజు కానివ్వండి సో ఈస్ వెరీ గుడ్ విత్ దాట్ అండ్ ఈస్ట్ వెస్ట్ స్లాంగ్ లో అండ్ ఈ సినిమాలో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ మీ అదే చెప్తాం కదా ఇట్ హాస్ ఎమోషన్ ఇట్ హాస్ కామెడీ ఇట్ హాస్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఇట్స్ ఆల్ ప్యాక్ట్ అండి సో ఒక ప్రాపర్ సంక్రాంతి ఫిల్మ్ మీరు వచ్చి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మంచి సినిమా చూసాం పండగ రోజున అనుకుంటారు డెఫినెట్ గా ఏంటంటే మనకి తెలుగు మన సౌత్ లో ఏంటంటే పండక్కి అసలు ఎవరు ఇళ్ళల్లో ఉండరు ఎవరు ఉండరు నువ్వు మొత్తం థియేటర్లోనే ఉంటారు నువ్వు ఎన్ని ఓటీటీలు వచ్చినా ఏం వచ్చినా ఏం చేసినా అందరూ థియేటర్కి మాత్రం కంపల్సరీ అసలు ఇంకా రెండో మాట్లేదండి టికెట్లు దొరకడం ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అనే పరిస్థితి ఉంటుంది ఏ సినిమానే ఉండండి పర్టికులర్గా స్టార్ సూపర్ స్టార్స్ సినిమాలు ఉన్నాయంటే మాత్రం వేరే లెవెల్ ఉంటుంది నా దృష్టిలో ఈ పండక్కి నా సామి రంగా అనేది ఒక లెవెల్ ఆఫ్ సినిమా అనేది క్లారిటీ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది నేను ట్రైలర్స్ కానీ కిరణ్ గారి మ్యూజిక్ కానీ ఎందుకంటే ఫస్ట్ నుంచి లెజెండ్స్ అకినేని గారి దగ్గర నుంచి కానివ్వండి పండక్కి కంపల్సరీ సినిమాలు ఉండే పండక్ కంపల్సరీ బాబు గారి అయితే పండక్కి కుడియడంగా ముందో ఒక వారం ముందో లేదా పదిహేను రోజుల ముందో కంపల్సరీ డిసెంబర్ అంటే డిసెంబర్ ఎండ్లో ఖచ్చితంగా సినిమా ఉండాల్సిందే పర్టికులర్ బ్యానరు పర్టికులర్ క్రూ ఉండేది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పైగా సెంటిమెంట్ ఈ ఈ ఈ నెల మనకి జనరల్ గా ఏంటంటే సంక్రాంతి నిలబట్టారంటారు ధనుర్మాసం అది జనరల్ మాసం ధనుర్మాసం బట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా ధనుర్మాసం నుంచి పద్నాలుగు పండుగ తారీఖు పండగ వరకు భీష్ముడు దాని తర్వాతనే తను నేను చనిపోవాలి అప్పుడు అని నేను అనుకుంటాడండి ఆ నెల రోజుల్లో కంపల్సరీ అక్కినేని ఫ్యామిలీ నుంచి సినిమా ఉంటుంది మనకి సో అది ఈ సంవత్సరం ఈ సినిమా పండక్ వచ్చింది బాబు గారు సో వీఆర్లీ వీఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ 
పండగ చూడటానికి థియేటర్ లో పండగ చూడటానికి మేము ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ రిజల్ట్ లేదండి వస్తుంది వస్తుంది బాబు గారు నేను చెప్పాను కదండి హౌస్ లో నుంచి నేను బయటకు వచ్చినప్పుడు సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు మంది మూడో ప్లేస్ లోనో అట్లా మాట్లాడుకున్నారు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నాకు ఎందుకంటే నాకు డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ గురించి నాకు సర్కిల్ ఎక్కువ అండి డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సర్కిల్ ఎక్కువ నాకు ఒక నాలుగు రోజుల క్రితం నెల్లూరుకి సంబంధించిన ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ అన్నాడు ఇదేంటే నాగార్జున గారి సినిమా సడన్ గా ఫస్ట్ ప్లేస్ కి వచ్చేసింది నేను ముఖ స్థుతి చెప్పట్లేదు నేను నాకు అవసరం లేదు బాబు నేను అబద్ధం చెప్పను ఆడ అన్నాడు ఇంకా అప్పటి నుంచి మొత్తం ట్రైలర్స్ ఇవన్నీ మొత్తం చెక్ చేశా నాన్నగారి సినిమాలు పండక్ ఏమైనా వచ్చినాయి అన్ని చూశాను నాకు చేయాలనుంది మిమ్మల్ని యాంకర్ గా నేను అడగాలనుంది నాకు నిన్న నాకు రఘు ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇంకోసారి నాన్నగారు ఏమేమి సినిమా చేసాను లక్కీగా నాన్నగారు నేను ఏం కూడా సినిమా చేశాను అవును ఏ సినిమా సీతారామ్ కళ్యాణ్ సూత్రాన్ని చాలా హ్యాపీ బాబు గారు నేను 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 హోస్ట్ గా ఉండి మిమ్మల్ని అడగటం అనేది కిక్ గా ఉందండి హై ఉందండి హై ఉందండి ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీరు ఇంకా కొత్త డైరెక్టర్ని ఇలాగనే డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేస్తారు ఆడియన్స్ని నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఈ సినిమా మా బాబుగారి సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు బాబుగారి సినిమాని హిట్ చేస్తే ఆయన పది మంది డైరెక్టర్లకి కొత్త డైరెక్టర్లకి అవకాశాలు ఇస్తారు అలాగే ప్రొడ్యూసర్లు కొత్త వాళ్ళని కూడా ఆలోచించరు అలాగే ఆర్టిస్టులను అయితే చెప్పే పని లేదు ప్రతి వాళ్ళని చాలా కంఫర్టబుల్గా సెట్స్లో మేము అందరం చూసాము సో ప్లీజ్ ఈ సంక్రాంతికి మీరు కోడి బంధు లాంటి సినిమా కుమ్మేస్తుంది గెత్తలు గుమ్మినట్టే ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా వెళ్ళి థియేటర్లో చూడండి థ్యాంక్ యూ బాబు గారు